Tác phẩm Tokochan bên cửa sổ Tác giả Kuro Yanagi Tejuko Người dịch Trương Thùy Lan Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật Madogiwa no Tokochan Trích đọc chương Mong ước cả đời Lần đầu tiên trong đời Tokochan được đi lễ hội thánh đảng Lễ hội được tổ chức tại hòn đảo nhỏ nơi có nữ thần Ben Tem Nằm giữa hồ Senjoku ngay cạnh trường học cũ của Tokochan Bố mẹ dẫn Tokochan đi qua một con đường mờ mờ tối Rồi bỗng nhiên tất cả sáng bừng lên với đủ các loại đèn Ấy là lúc đã đến nơi tổ chức lễ hội Tokochan háo hức lắm gian hàng nào cũng thò cổ vào nhom Khắp nơi rộn rã Tiếng bíp bíp Bột bột Xèo xèo Đủ các loại mùi thơm phức Toàn là thứ tố tôi chanh chưa bao giờ thấy Nào là cái tẩu bạc hà Treo lũng lẳng dưới những cái dây tết màu đỏ Vàng, hồng Phần đầu tẩu là hình con chó Con mèo hoặc hình Betty Có cả kẹo bông, kẹo mút có cả súng phốc, loại súng sau khi nhét một viên đạn trắng được mạ bóng nhảy vào ống Dùng que thọc một cái, viên đạn sẽ bắn ra và tạo thành tiếng bốt Có một ông đứng giữa đường biểu diễn bàn nút kiếm và đi trên các mảnh thủy tinh Một ông thì bán các loại bột gì mà cứ bôi lên miệng bát tô là cái bát lại kêu ké ké Có cả loại nhẫn vàng, ảo thuật làm miếng mất tiền Ảnh chụp Nico Có loại hoa sẽ nở khi nhúng vào nước nữa Tố Tô Chan vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi Bỗng nhiên kêu ôi Và dừng lại trước gian hàng có những chú gà con lông vàng ống mượt Những chú gà con bé xíu, mẫm mỉm Chèn chút trong cái hộp nhỏ kêu chiếc chiếc Con muốn mua gà con Tố Tô Chan kéo tay bố và mẹ Mua cho con đi Lũ gà con quay về phía tố tô chan Ngoáy ngoáy cái đùi bé xíu Chù cái mỏi lên Và chiếp chiếp to hơn Trông yêu quá Tố tô chan ngồi thật xuống Trước đây tố tô chan Chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì Trông nhỏ và xinh thế này Mua cho con nhé Tố tô chan ngước lên nhìn bố mẹ Nhưng ngạc nhiên chưa Bố mẹ lại kéo tay tố tô chan đi tiếp Bố mẹ bảo sẽ mua gì đó cho con mà Con muốn mua gà con Mẹ khẽ nói Lũ gà này sẽ chết ngay thôi con ạ à. Tội nghiệp lắm, đừng mua Tại sao ạ? À? Tố tôi cho anh mếu máu Không muốn người bán hàng nghe thấy Bố kéo tố tôi cho anh ra xa và giải thích Ý của bố mẹ là lũ gà đó giờ trông đáng yêu vậy thôi Nhưng cơ thể chúng nó rất yếu Mua về chẳng bao lâu nó sẽ chết Rồi con sẽ phải khóc vì bọn chúng Nhưng Tố Tô Chan đã nhìn thấy lũ gà rồi Nên không muốn nghe giải thích gì nữa Con sẽ không để nó chết đâu Con sẽ chăm sóc nó Con xin bố mẹ đấy Nhưng bố mẹ vẫn cương quyết kéo Tố Tô Chan ra khỏi chỗ bán gà Bị lôi đi sành sạch Nhưng Tố Tô Chan vẫn cố ngoái lại nhìn Lũ gà càng kêu to hơn như thể muốn được đi cùng với Tố Tô Chan. Tố Tô Chan không muốn thứ gì khác ngoài gà con, bèn cúi đầu năn nghỉ bố mẹ. Con xin bố mẹ đấy mua gà cho con đi mà. Bố và mẹ cũng ra sức thuyết phục Tố Tô Chan. Rồi con sẽ khóc thôi, bố mẹ nghĩ đừng mua thì hơn. Tố Tô Chan à khóc nức nở, khóc suốt cả quãng đường về nhà. Tối đến, Tố Tô Chan thổn thức với bố mẹ. Con cầu xin bố mẹ, đây là mong ước cả đời của con. Từ giờ đến chết, con sẽ không đòi mua thứ gì nữa. Xin bố mẹ hãy mua gà cho con. Cuối cùng, bố mẹ đành phải xuống nước. Giờ thì Tố Tô Chan đã tươi cười trở lại, hứng hở cầm chiếc hộp có hai con gà con bên trong. Thật là giòn cười, cười khóc. Hôm sau, mẹ nhờ chú thợ mộc đóng cho Tố Tô Chan một cái hộp đặc biệt có thanh ngang ở giữa để cầm. Mẹ cho vào đó cái bóng đèn để sưởi ấm hai con gà. Tố Tô Chan cứ ngắm hai con gà suốt cả ngày. 
những con gà lông vàng ống trông thật đáng yêu nhưng sang đến ngày thứ tư đầu tiên là một con không cử động sang ngày thứ năm thì cả con kia cũng không ngọ ngoại nốt tú tô cho anh vuốt ve gọi đủ mọi cách mà chẳng thấy con nào kêu chiếc chiếc tú tô cho anh cứ chờ cứ đợi nhưng chẳng con nào mở mắt bố mẹ đã nói đúng tú tô cho anh vừa khóc vừa lặng lẽ đào một cái hố ngoài vườn rồi chôn cả hai con gà xuống sau đó tú tô cho anh đặt lên trên một bông hoa bé xíu cái hộp giờ không còn con gà nào trông mới thân thang làm sao lúc trông thấy một chiếc lông vàng nhỏ xíu còn sót lại trong hộp hình ảnh lũ gà con kêu chiếc chiếc hôn lễ hội bỗng ù về tố tôi cha miếng chặt môi để khỏi bực khóc mong ước cả đời của tố tôi cha đã kết thúc chóng vánh như vậy đó đây cũng là lần đầu tiên trong đời tố tôi cha nếm trải mùi vị chia ly